ഇന്റലിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആരോലേക്ക് സീരീസ് കോർ അൾട്രാ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ തേർഡ് പാർട്ടി ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആൻഡ് ട്രൂ റിവ്യൂസ് ആർ ഔട്ട് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇന്റലിന്റെ കോർ അൾട്രാ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് സീരീസ് പ്രോസസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു യോഡ് ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ഡോ നോ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല ഐ മീൻ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങും കണ്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഡീലേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബട്ട് പ്രൈസിംഗ് ഓർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മേ ബി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുമായിരിക്കും ഐ എം നോട്ട് ഷുർ എന്തായാലും പ്രോസസേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മദർ ബോർഡ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽസ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടു ആക്ച്വലി അസ്യൂസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് ചില വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് സീപ്സ് ടു ബി വെരി ഹൈ ഓൺലൈൻ കണ്ട മോഡൽസിന്റെ പ്രൈസിംഗ് അറൌണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് മദർ ബോർഡ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കാണുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഹയർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മദർ ബോർഡ്സ് ആണ് ഒബിയസ്ലി മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിഡ് റേഞ്ച് മദർ ബോർഡ്സും മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിന്റെ മദർ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഇൻറ്റൽ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയത് ഏറ്റവും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കോർ അൾട്രാ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് കെ അതിന് താഴെയാണ് കോർ അൾട്രാ സെവൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് കെ ആൻഡ് കെ എഫ് ആൻഡ് മിഡ് റേഞ്ചിലാണ് കോർ അൾട്രാ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് കെ ആൻഡ് കെ എഫ് ഇതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങും സ്പെക്സ് എല്ലാം എന്തായാലും സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് സോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്സും ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ വന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ പി സി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് പി സി ഹാർഡ്വെയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ റിവ്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ ക്ലിയർലി മനസ്സിലാകും ഇതിൽ ടെക്നിക്കലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമേഴ്സ് നെക്സസിന്റെ നോക്കാം അതേപോലെ ഹാർഡ്വെയർ അൺബോക്സ്ഡ് കിറ്റ് ഗുരു ആൻഡ് ടെർബോ ഇവരുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്റൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസ് അതിൽ ഒരു ലെവൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നുമില്ല ഇന്റൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടി റിവ്യൂസിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്റൽ പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ജനറേഷന്റെ അതേ സിമിലർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ പവർ കൺസംഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി വൈസ് ലിറ്ററലി പഴയ ജനറേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഇന്റൽ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു ഹയർ ടി ഡി പി ഹയർ തേമൽസ് ആൻഡ് പവർ കൺസംഷൻ അതെന്തായാലും ഇന്റൽ ആരോലെക് സീരീസ് പ്രോസസ്സിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ കൺസംഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ വേരിയസ് യൂസ് കേസ് സിനോറിയോസ് പവർ കൺസംഷൻ അത്യാവശ്യം ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് റേഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് ഇന്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇവിടെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗെയിമിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോന്നിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല കോർ അൾട്രാ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് കെ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ഗെയിംസിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡന്റിക്കൽ ടു പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടീൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസറിന് ഏകദേശം അതേ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് ചിലതിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഗെയിമിംഗിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി ബിക്കോസ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഏത് ഗെയിം നോക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ടോപ്പിലാണ് എല്ലാ ഗെയിംസിലും സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി ഈസിലി ഇന്റലിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സിനെ ബീറ്റ്
നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറിനെക്കാളും കുറച്ച് മുന്നിലാണ് എഡിറ്റിംഗ് വൈസ് അഡോബിൻ്റെ പ്രീമിയർ പ്രോ ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇന്റലിൻ്റെ കോർ അൾട്രാ സീരീസിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സും ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്സേഴ്സിനേക്കാളും സ്കോറിങ്ങിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിവ്യൂസും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മത ബോർഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് മേലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റാംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു മേജർ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ എക്സാക്ട് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യല്ല് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിവ്യൂസിലെല്ലാം എ എം ഡി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പല റിവ്യൂസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും എ എം ഡിയുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സിനേക്കാളും ബെറ്റർ കാണുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്യൂജർ സിസ്റ്റം ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇവരുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആയിരിക്കും ഫ്യൂജർ സിസ്റ്റംസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പും റൈസൺ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് പ്രീമിയർ പ്രോ ഫ്യൂജർ സിസ്റ്റം ബെഞ്ച് മാർക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ സ്കോർ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പ്രീമിയർ പ്രോയിലെ തന്നെ ഇന്റർണലി പല ഡിഫറെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിലും കോർ അൾട്രാ സീരീസ് തന്നെയാണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ സംഭവം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജി പി യു എഫ് എക്സിന്റെ സ്കോർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ എം ഡി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് നയൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സും ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മേളിലാണ് സോ അങ്ങനെ ഓവറോൾ സ്കോർ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റർ പ്രോസസ്സേഴ്സും ചില സിനാരിയോസിൽ ബെറ്റർ ആണ് എ എം ഡി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജി പി യു റിലേറ്റഡ് ടാസ്കിന്റെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മേളിലാണ് ആൻഡ് ഇവർ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ചില പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സോ ഓവറോൾ സ്കോറിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോർ അൾട്രാ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് കെ പ്രോസർ ആണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലെ റോ പ്രീവ്യൂ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈവൻ റെൻഡറിംഗ് സ്കോഴ്സിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ട്രാക്കിങ്ങിന്റെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും കോർ അൾട്രാ സീരീസ് തന്നെയാണ് മേലില് മൾട്ടി കോർ പെർഫോമൻസിൽ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് ഇന്റർ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സിൽ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് മൾട്ടി കോർ പെർഫോമൻസ് കുറയുമെന്നാണ് പക്ഷെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി മൾട്ടി കോർ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോൾസ് ഇവിടെ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ആകുവാണ് യൂഷ്വലി മൾട്ടി ത്രെഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കോർ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ എ എം ഡി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്കോഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ചിലതിൽ സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഓൺ ദ ഹോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് മൾട്ടി കോർ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കൺസിഡറിംഗ് പവർ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലി ഡവിൻഷി റിസോൾവിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ സ്കോഴ്സ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ എം ഡി റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഡവിൻഷി റിസോൾവിലെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാസ്കിന്റെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ഫ്രെയിം സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോർ അൾട്രാ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് റോ പെർഫോമൻസിന്റെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ബെറ്റർ അതേപോലെ ഡവിൻഷി റിസോൾവിന്റെ ഫ്യൂഷൻ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പഴയ ജനറേഷൻ ഇന്റർ ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വിത്ത് എ എം ഡി നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് എ ഐയുടെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡവിൻഷി റിസോൾവും പഴയ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സും എ എം ഡി പ്രോസസ്സും ആണ് ബെറ്റർ സോ എ എ റിലേറ്റഡ് സ്കോഴ്സും ജി പി യു എഫ് എക്സിന്റെ സ്കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡവിൻ
അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് മേ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ അതുമാത്രമല്ല പെർഫോമൻസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗെയിമിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റൈസൺ സെവൻ സെവൻ എ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി പ്രോസർ ഈവൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോർ അൾട്രാ സീരീസ് പ്രോസസ്സിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് സോ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റെൽ കോർ അൾട്രാ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് കെ പ്രോസസ്സിനേക്കാളും പ്യോർലി ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ജി പി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ എ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ മിഡ് റേഞ്ചിലും കോർ അൾട്രാ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് കെ പ്രോസസ്സിനേക്കാളും ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് എടുക്കാം നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സർ നോക്കാം ഈവൻ അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻ്റലിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സറും നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും മിഡ് റേഞ്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൈസും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെയും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതേപോലെ ഹയർ റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സും നല്ല ഓപ്ഷനാണ് പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഇൻ്റലിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഐ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീൻത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മൈക്രോ കോഡ് എഡേഴ്സ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി തിങ്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് സോ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് ഇൻ്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പവർ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈവൻ തോ ചിലർക്ക് വലിയൊരു ഫാക്ടർ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഓൺ ദ ഹോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും എല്ലാവരും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻ്റൽ തേമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി കൈൻഡ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും പ്രീവിയസ് ജനറേഷനേക്കാളും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇൻ്റൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇൻ്റൽ തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റൽ ഫാൻ ബോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി അഗെയിൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആണ് ഏത് പ്രൈസിലാണ് ഇതിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതേ സിമിലർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അത് എൻറ്റയർലി നിങ്ങളുടെ ഡെസിഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്യോർലി ഗെയിമിങ്ങിന് ഒരു പി സി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ എൻഡ് പി സി ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട റൈസൺ സെവൻ സെവൻ എ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി എടുത്താൽ മതി സോ നിങ്ങളൊരു പുതിയ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർലി പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ആൻഡ് ഇൻ്റലിൻ്റെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കോർ അൾട്രാ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ്സ് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇനീഷ്യലി കൂടുതലായിരിക്കും മദർ ബോർഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസും ഇനീഷ്യലി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മദർ ബോർഡ്സ് എന്തായാലും നല്ല ഹൈ എൻഡ് മദർ ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈവൻ മറ്റ് ബോർഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും കൂടുതലാണ് സോ ഓവറോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഓക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് കോർ അൾട്രാ ബിൽഡ്സ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി പല